哈喽，大家好，这里是脑补君。关于美国登月究竟是真是假，最近再次冲上热搜，因为据说中国很快就要揭开真相了。因为就在不久前，中国的嫦娥六号成功发射升空，目前已经在环绕月球运行了，距离着陆采样还有一段时间。着陆器和上升器组合体要等到六月一日才会与轨道器分离，但没想到嫦娥六号还没开始采样呢。网络上却再次引发了一场关于美国阿波罗登月是不是造假的讨论，质疑美国登月造假已经不是新鲜事了。但这次怀疑论者又找到了两个新证据，第一个便是嫦娥六号发射直播时，中国央视请来的探月工程三期副总师裴照明说了一句话：“没找到那个阿波罗盆地的那个，那个。”这话应该钟培总在对话间隙跟旁边的人说的，具体意图不明，但却被大量网友解读为嫦娥六号没找到阿波罗登月的那个盆地，并被广为传扬，一时间断定美国登月为假的文章和评论大量出现，令人大开眼界。按照造假论者的理解，裴副总师的意思是，我们的探测器就没发现阿波罗飞船的登月着陆点。如果这事是真的，那就是釜底抽薪了。美国方面以前确实拿出过很多的视频和图片，土星五号火箭的实物也能看得到。人们只能从中寻找各种与常识和物理规律不符的蛛丝马迹，以证明登月是在好莱坞摄影棚中拍摄的。但这个活真的不好干，很多被认为有 bug 的照片，最终一般都能证明其合理性，并凸显出质疑者的物理学水平不高。现在好了。裴副总师的权威性肯定没有问题，他都说没找到阿波罗的登陆点，那还用解释个啥呢？美国载人登月肯定就是假的了嘛。然而裴副总师本人如果知道了这个神奇的结论，恐怕会哭笑不得，因为这不可能是裴总的本意。这个让人匪夷所思的事情，最关键的点就是阿波罗盆地到底在哪里？它和阿波罗登月是个什么关系？为什么这么多人都怀疑美国登月是造假呢？这是可就得从阿波罗登月计划之后发生的事情说起来了。早在一九六一年太空竞赛时期，美国就启动了阿波罗登月计划，一直持续了十二年。一九七二年就正式结束，成为历史了。然而就在四年以后的一九七六年。前美国海军的军官比尔·凯西突然拿出自己所有的积蓄，砸钱自费出了一本书，书名就叫《我们从未登上月球：冒号美国三十亿美元的骗局》。凯西就在书里边讲说，所谓的宇航员登月，就是美国政府策划的一场阴谋。美国航空航天局，也就是 NASA， 根本就没那个能力把人送到月球上去，再给接回来。凯西的振臂一呼，就拉开了美国登月造假猜疑论的序幕，也让很多美国人把它当成了打假登月骗局的鼻祖。一九七七年，美国导演拍了部电影叫《摩羯星一号》，电影里呢虚构了 NASA 为了骗到国会的预算，搞了场虚假的火星探险计划。这个电影在嘲讽谁？当时的美国人自然是秒懂了，然后就开始有美国人猜测。阿波罗登月飞船发出去以后，其实没去月球，而是降落到了南极。在南极那儿，正好有个好莱坞的摄影棚。阿姆斯朗在月球踩出脚印，插上美国国旗的画面，都是在那个摄影棚里面拍的。后来，俄罗斯专家也站出来助攻了。俄罗斯研究人员戈尔多夫在墨西哥媒体《永久周刊》上也发表了一篇文章，在文章里讲说，美国登月是一个世纪大谎言。戈尔多夫的解释是。美国当时为了急着登月，他是因为要在太空竞赛里边赢过苏联。美国人当时可能接近了月球表面，但他技术还不够厉害。宇航员上不去月球，但是美国不能在全世界面前丢脸，更不能承认自己输给苏联了，就只能硬着头皮说自己登月成功了。于是伪造了所谓的登月照片和视频，骗了大家几十年。那么从逻辑推导上来讲，戈尔多夫说的没啥问题。但你光靠逻辑可不行，大家又找出了非常多看上去有点说不通的地方，让更多的人觉得美国登月就是造假了。我给大家找几个比较流行的实锤，美国登月造假的说法：一是质疑者们认为月球上是真空状态，你压根就没空气，更不可能有风了。
，但是在美国登月的视频里，插在月球表面的美国国旗看起来就像迎风飘扬一样，因此这段视频你肯定不是在月球拍的。第二个特点是，月球是没有大气层的，宇宙里其他星球发出来的光应该看得更清楚才对。也就是说，我们如果从月球上抬头去看，你应该能看到更多更大的星星。但是美国公布的宇航员在月球上的照片背景是一片漆黑。你什么星星都没有。三十美国的登月照片视频资料里边，宇航员在地上的影子可不止指一个，而且长短还不一样，就像有好几个光源照过来一样。于是有人就说，这就是典型的摄影棚里多个机位的补光灯拍出来的效果。你压根儿就不是在月球上拍的。第四个是美国的六次登月行动都是在尼克松总统任期内完成的，后边的大半个世纪。人类的科技一直在飞速发展，那作为超级大国的美国更加不用讲了，科技实力肯定是全球顶尖的。既然有登月的能力，那为啥尼克松下台以后，其他美国总统就再也不派宇航员去月球了呢？你看，类似的疑问还有挺多。美国政府是既不辟谣也不反驳，问就保持沉默，除了不回应，美国政府还搞出一个巨大的乌龙事件。根据观察者网的报道。荷兰国立博物馆有一件美国赠送的月球岩石藏品，结果在二零零九年的时候被专家鉴定出来，这是个假货。这块石头呢，最早是一九六九年的时候，美国驻荷兰大使米登多夫送给当时的荷兰首相威廉德雷斯的礼物。那时候一起的还有一块名牌，上面写着“纪念阿波罗十一号宇航员访问荷兰”，来一小块石头，居然被当成了国礼。又跟阿波罗探月有关。时任荷兰首相在内的所有人都觉得这肯定是月球上带回来的石头啊，于是就特别小心地把它收藏起来了。威廉·德雷斯去世以后，这块石头就被捐赠给了荷兰的国立博物馆，博物馆也把它当成了月球土壤格外的珍藏展示。直到有一天，一位太空专家看到以后提出了质疑。最后，在荷兰政府的见证下，多位专家给出了鉴定结果。好嘛，美国送的这块国礼石头，跟我们在路边马路上看到的石头其实没什么太大区别，压根它就不是月球上的东西。直到现在，美国政府也没解释清楚，说为什么当时会把这么一块普普通通的小石子当做月球岩石送给荷兰首相如此大的卧龙。再加上美国政府避而不谈，遮遮掩掩的表现。就让更多人更加坚信美国登月就是一场骗局了。这次我们嫦娥六号呢，没有发现阿波罗盆地，又让美国登月骗局的话题引爆了网络。不过呢，有许多的科普博主就出来解释了，说大家可能误解了裴兆宇总设计师的话。他说的阿波罗盆地其实跟阿波罗登月行动没什么实际关联。所谓阿波罗盆地，就是一颗小行星在月球背面撞出来的一个大坑。直径大约有四百八十多公里。科学家们当时发现这个大坑以后，为了纪念阿波罗登月计划，就用这个名字给它命名了，叫阿波罗盆地。根据中国的报道，嫦娥六号的任务计划就是前往月球背面的南极艾特肯盆地里的阿波罗撞击坑，要在那儿才采集一些月球土壤回来。因此，许多科普博主们就认为阿波罗盆地并不是大家认为的美国登月的着陆点。没有发现美国登月的痕迹，这非常正常。其实我们在二零一二年嫦娥二号探索月球的时候也进行过确认。根据新华社等多家媒体在二零一二年二月份的报道，当时担任中国探月工程科学应用首席科学家的严俊博士就表示过，嫦娥二号拍下了当时全球分辨率最高的月球影像图。在图里面，我们清晰地看到了美国六艘飞船登陆月球留下的遗迹。中国月球探测工程首席科学家欧阳院士曾经在北京卫视做过一期科普讲解节目，从科学的角度解释了美国登月被质疑最多的那几个疑点。欧阳院士首先肯定了他说美国登月这个事儿是真实的，他认为阿波罗计划的确完成了多次登月行动，那美国国旗为什么会在月球迎风飘扬呢？欧阳院士说那不是风吹的，而是插旗的时候人晃动的。月球是真空环境，没有空气摩擦力，所以旗子晃了很久才慢慢停下来，看起来效果就跟风吹的一样。
。另外，拍照没星星是因为当时胶卷技术比较落后，在太阳强光环境下拍不出远方的星星。还有人问了宇航员好几个影子，那是因为登月舱表面覆盖了反光膜，反射了太阳光源所导致的。在欧阳院士看来。各种所谓的美国登月造假证据，在科学面前都不攻自破了。我们再回到最开始那个问题：阿波罗盆地到底在哪里？它和阿波罗登月究竟是个什么关系呢？对于支持造假的人，想当然的认为阿波罗盆地就是阿波罗登月的那个盆地。这个结论其实错了十万八千里，二者实际上一丁点的关系也没有。阿波罗盆地是月球背面的一个陨石坑。直径达四百八十二公里，它的特别之处在于是个盆地中的盆地，而阿波罗盆地所在的那个大盆地，正是嫦娥六号将要着陆，以及嫦娥四号已经着陆的南极艾特肯盆地。南极艾特肯盆地也是一个陨石坑，而且是太阳系内最大的陨石坑，直径接近两千五百公里，深度达到了十二公里以上，比马里亚纳海沟还深。它的面积达到了四百九十万平方公里，相当于我国领土面积的一半。这么大的陨石坑，肯定是一颗相当大的小行星撞出来的。这颗小行星凭借巨大的动能，直接穿透了月壳，进入了月球内部，并将月幔内的深层物质翻到了表面，给了我们一探月球内部成分的机会。这就是我们的嫦娥四号和嫦娥六号都在这里着陆的原因。不仅是因为盆地内部比较平坦，更是由于这里保存着月球内部成分的信息。而裴副总师所说的那个阿波罗盆地就更神奇了。在头一颗小行星撞出了巨大的艾特肯盆地之后，另一颗小一些的小行星又撞了过来，直接砸到了艾特肯盆地的内部边缘处，形成了第二层盆地，也就是阿波罗盆地。这一颗小行星同样足以击穿月壳岩石层。再次搅动月球内部的物质，因此，这个盆地中的盆地有可能保存着更多来自月球内部的物质。如果飞船能在这里着陆，所获得样品研究价值将会相当高。因此，网传的嫦娥六号预选着陆区也覆盖了阿波罗盆地的部分区域。因此，这个阿波罗盆地倒真是和嫦娥六号有比较大的关系。至于美国一九六九年的阿波罗十一号飞船着陆的位置，则根本不是这里，而是在月球正面的近海南部。实际上，后续的五艘阿波罗飞船都是在月球正面着陆的，因此他们绝不可能与阿波罗盆地搭上关系。近海是月球正面一片比较平坦的地区，是上古时代火山喷发的熔岩流凝固形成的，想想也很正常。作为人类的第一次登月，肯定会选一个最容易着陆的地点，平坦且又位于月球正面的近海，正好能满足这个需求。说到这里，那些登月造假论者的论调就已经不攻自破了，他们自己理解错了裴副总师的话，还拿这个当成尚方宝剑，到处宣扬，只能是贻笑大方。关于阿波罗登月是真是假的争论，其实不止在国内有。在国外也有，嫦娥六号发射之后，很多网友也来凑去。有人表示自己找到了好莱坞登月的拍摄地，只见一个外国人在荒漠里兴奋地大喊：“你看，我在月球上，哦、而且有氧气！”哎呦我的妈！<笑>这段视频也被国内很。多人拿来当成了证据。据此说，美国阿波罗登月就是好莱坞拍出来的，只不过不是在摄影棚里，而是在这片非常像月球的地方。放眼一看，这个地方真的挺像月面的，地上的土和石头也很像月壤和月岩，只不过有蓝天和白云，提示还在地球上。难道这个视频真能说明登月是造假？别急。在阿波罗计划中，确实在地面上做过模拟试验。为了验证宇航员能否在月面上安全活动，以及宇航服、月球车等各类设备的可用性，美国 NASA 找了不止一个地球上的地点来模拟月球表面的环境。其中之一就是美国亚利桑那州的梅扎湖，这里与弗拉格斯塔夫相距十二英里。
，在一千年左右之前，曾发生过一次火山爆发，导致玄武岩火山灰覆盖了整个地区。恰好阿波罗十一号登月地点近海表面就是玄武岩，于是这里就成了阿波罗十一号的研究人员和后来执行任务的阿波罗宇航员的模拟基地。为了能更加逼真，还用炸药炸出了一个个陨石坑，因此。你如果看到有照片显示，登月宇航员穿着厚厚的舱外服，在地球的蓝天白云下行走，或者一辆月球车在地球的沙漠中奔跑，并不需要感到奇怪。这都是模拟测试和训练必须经历的过程。阿波罗登月是如此，现在美国正在搞的阿尔特弥斯载人登月计划也是如此，我国的载人登月也不会例外。如果把这一类的照片，或者是酷似月球的环境，当成阿波罗登月造假的依据是完全讲不通的。除了这些之外，嫦娥六号的发射还给一些怀疑论者提供了另一项证据，即嫦六需要用五十三天的时间才能完成整个采样返回过程。但五十多年前的阿波罗十一号从发射到返回只用了短短八天，于是这些人认为。如果我国的探月过程是真实的，那就表明去月球的时间不可能那么短，就能说明阿波罗登月是在造假。关于这个观点，也很容易驳斥，因为嫦娥六号要去的地方和要干的事与阿波罗飞船完全不同，根本不能直接比较。阿波罗登月飞船的指令舱、返回舱、服务舱和登月舱重达四十六吨。必须使用起飞重量超过三千吨的土星五号巨型火箭，才能将其送入地月转移轨道。阿波罗飞船这么大，是因为要载人，而且只是为了载人，并没有太多的其他科研载荷。飞船在一九六九年七月十六日发射之后，过了三天多就进月制动，进入了环月轨道。紧绕月一天，登月舱便与指令服务舱分离，然后很快就在近海区域着陆了。美国宇航员在月面上待的时间也比较短，总共只有十几个小时。其中在舱外仅活动了两个半小时，然后便乘坐上升舱回到了环月轨道，重新与指令舱对接。宇航员进入指令舱，随即返回地球，于七月二十四日在海上降落。整个过程历时八天。与阿波罗十一号相比，嫦娥六号的任务要复杂得多。首先是轨道参数和时间窗口不同。这使得长六在发射五天后才能进入环月轨道，而最关键的不同在于，嫦娥六号是在月球背面着陆的，这里永远背向地球，无法直接与地面站通信，必须依赖鹊桥二号中继星的帮助。而鹊桥二号的轨道是个大倾角椭圆环月轨道，近月点在月球北半球的高纬度地区，远月点在南半球的高纬度地区。因此，只有当鹊桥二号运行在以远月点为中心的部分弧段时，才能为嫦娥六号的着陆服务。这就给着陆时间造成了约束和限制。另外，嫦娥六号必须在月球上的白天着陆并完成采样。月球自转周期是一个月，月昼和月夜都是十四天，因此嫦娥六号要等到着陆区是白天时，才能开始下降着陆。这又形成了时间窗口的巨大限制。导致在着陆前需要绕月二十多天，远多于阿波罗飞船。在着陆之后，为了完成无人采样，嫦娥六号要在月面上待四十八小时，比阿波罗飞船更长。在样品舱随着上升器返回太空与轨道器对接之后，还要绕月十好几天，才有时间窗口返回地球。除了这些之外，嫦娥六号本身还携带了众多科学载荷，需要释放巴基斯坦的立方星。还得完成很多观测任务，任务时间也会被拉长。考虑到嫦娥六号是无人探测器，各种对接操作都要自动完成，也不像阿波罗飞船的人工手动对接那么快。这些因素综合起来，就造成了嫦娥六号总任务时间长达五十三天的情况。样品舱回到地面就已经到了六月二十五日了，这是嫦娥六号任务的特殊性导致的，并不能说明阿波罗登月是造假。事实上。不止一个国家的航天器早就拍到了历次阿波罗任务的遗迹。以上面的照片为例，除了能看到登月舱之外，月球车的车辙也清晰可见。用嫦娥六号的各类信息来证明美国人登月造假，这显得有点小家子气了。视频看到最后。
你们认为阿波罗登月计划究竟是真实还是造假呢？欢迎在评论区讨论。好了，今天的分享就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅太空领域的领先地位。然而他们却未能实现月球登陆的壮举，因此许多人怀疑美国是为了赢得太空竞赛而伪造了登月的照片、视频及相关数据。毕竟。美国在短短两三年内就实现了十二次月球登陆，但之后的五十年里却再无此类行动，这确实让人难以置信。关于这些质疑，许多人认为登月的视频和照片并非在月球上拍摄，而是出自某个摄影棚或沙漠。毕竟，从地球出发登陆月球再返回，这本身就是一项艰巨的任务，更别提还要在月球上拍摄清晰的影像了。甚至有博主花费了三个月的时间，撰写了长达五万字的文章，试图证明当年的登月行动是伪造的。在众多质疑声中，最引人注目的证据莫过于月球上飘动的美国国旗。阴谋论者认为，月球是真空环境，国旗不可能飘动。然而 ，NASA 解释称，这面国旗在设计时配备了水平折叠杆，当插入月壤后，旗杆会受到力的作用而震动。由于月球上没有空气，这种震动会持续较长时间，从而形成了飘动的视觉效果。另一个质疑点在于，月球上没有大气层，理论上应该能够清晰地看到星星。然而，在登月的视频和照片中，我们却看不到星星。对此 n a s a 表示，由于月球表面反射的太阳光过于强烈，拍摄时不得不降低曝光度，以避免照片过曝。这与我们在晚上拍摄球赛时，由于灯光过亮而看不到星星的情况相似。当然 ，NASA 也曾通过长时间曝光的方式，在月球上成功拍摄到了星星。此外，还有人质疑月球上除了太阳外没有其他光源，因此宇航员在逆光时应该是全黑的。但实际上，由于月球表面的反射光，宇航员在逆光时也能被照亮。二零一四年。英伟达公司利用科技手段重建了当时的画面，发现与 NASA 提供的照片完全一致。同时，照片中看似平坦的月球表面实际上存在起伏，这也解释了为何不同阴影投在倾斜角度不同的地面上时，阴影会显得不平行。其次，阴谋论者质疑登月舱降落点没有撞击地面的坑洞，他们认为这不合理。然而，他们忽视了登月舱的反向喷气软着陆方式以及斜向着陆的特点。此外，阴谋论者还指出，许多照片背景相同，暗示背景只是一个布景板。但 NASA 回应说，月球的景观在远处看似山峦，近看则依然独特。对于登月舱发动机功率的质疑 ，NASA 解释称，月球重力仅为地球的六分之一，且没有大气阻力，因此登月舱能够成功离开月球表面。而真正脱离月球重力圈的，并非登月舱，而是指挥舱和服务舱。类似的质疑层出不穷，但 NASA 都给出了合理的解释。然而，并非所有质疑都能用科学方法回应。有一位博主耗费三个月时间，制作了长达两小时的视频，深入分析了美国登月造假的各种可能性。他提出了一些令人深思的观点。首先，美国在短短一年多时间内进行了七次载人实验，且成功率极高，这在科学上似乎难以解释，甚至带有些许玄幻色彩。此外，建造土星五号火箭的费用高昂，每个火箭都相当于一座百米大楼的价值。从工程学角度来看，短时间内制造这么多火箭几乎是不可能的，更何况土星五号火箭由三百多万个零件组成。指令舱和登月舱也分别包含了两百多万和一百多万个零件，这意味着整个登月过程需要数百万个零件完美配合，才能实现成功登月和返回。从阿波罗七号载人飞行实验到阿波罗十一号登月，仅用了不到一年的时间，且没有经历大量实验，美国人就能一次性登月成功，这确实令人难以置信。其次，美国当年故意放出一些在民众看来像是登月造假的证据，如国旗和阴影等，然后自己再站出来辟谣。这种做法反而让原本不相信的人更加坚信了他们的观点。再者，美国当年为什么要进行登月的全球直播呢？当时美国正深陷越战泥潭。
国内反战情绪高涨，各阶层矛盾冲突激烈。博主认为，这场直播是为了转移民众的注意力。换句话说，阿波罗十一号能否成功登陆月球，已经不再仅仅是科学探索的问题，而是关乎美国能否挽救国内局势的生死存亡之战。因此，阿波罗十一号只能成功，不能失败。登月视频也自然只能成功，不能失败。如果美国登月计划真的如此成功，那么为何没有留下什么技术传承呢？相反的是，美国在六七十年代的科幻大片技术却获得了大爆发。这不禁让人怀疑，是不是美国视频造假的技术得到了传承和发展呢？在没有计算机辅助和地面实时引导、视野观测条件又极为有限的情况下。宇航员们竟然能仅凭手动计算就精准微调火箭，使其顺利进入绕月轨道，这确实令人难以置信。更令人惊异的是，他们还能成功操控登月舱从月球表面返回至月球轨道，并与指令舱进行关键性的对接。这些操作如此复杂且关键，难道他们就没有进行任何模拟实验或测试吗？怎么就能一次性成功，连无人实验和动物实验都省略了呢？再来看看那些返回地球的宇航员们，他们在接受采访时的表情似乎并不轻松，反而更像是背负着某种重压。这些曾经踏上月球的英雄们，后来为何都选择了退休？为何没有让他们继续传承经验，指导新一代的宇航员呢？判断资料是否可靠，不能仅凭口头之言。而需要深入审视整个事件的逻辑链条。如果一件事存在多个逻辑漏洞，那么其真实性就值得怀疑。美国登月事件，其中的逻辑问题又何止一两个呢？既然 NASA 自己都承认公布的视频和照片经过了高清修复，那么我们不禁要怀疑，在六七十年代，美国的科幻片制作技术是否已经达到了能够制作出如此逼真的登月视频的水平？关于美国是否习惯造假，这确实是个值得讨论的问题。但无论如何，我们都不应轻易相信没有确凿证据的阴谋论。那些关于美国登月造假的种种猜测和假设，都缺乏有力的证据支持。有人认为，飞船发射了，但并没有真正登月，只是在太空中绕了一圈就返回了。后续的录像都是事后补拍的，或者飞船确实发射并登月了。但并没有载人录像，所有的画面都是在地球上补拍的。又或者飞船真的载人登月了，但由于某种原因无法返回，登月的人被永远留在了月球上。这些猜测虽然言之凿凿，但都只是基于假设和猜想，并没有确凿的证据。提到美国人的登月速度，有些人可能会质疑其科学性，但反过来想。美国人自己也可能对中国人研发原子弹、氢弹的速度感到惊讶。科学和技术的发展总是充满奇迹和不可预测性。关于 NASA 是否故意放出漏洞在辟谣的猜测，我认为这种做法并不明智。如果 NASA 真的造假，那么最好的策略应该是保持沉默，而不是自曝其短。因为一旦被国外的科学家识破，后果将不堪设想。至于为何要进行登月全球直播，这其中的政治意义不言而喻。但我们也应该看到，当时的美国总统尼克松还提前准备了登月失败的悼词，这足以说明他们对登月任务的重视和谨慎。如果 NASA 真的打算播放造假视频，那么尼克松又何必多此一举呢？美国登月技术有什么传承了下来？这话听起来太不科学了。大的先不说。小到我们现在能刷信用卡的软件，前身就是管理轨道舱内一系列复杂系统而设计的软件。当年 n e s 四千多项高科技专利技术都转为了民用，直接带动了美国整个科技的发展和工业。至于什么不用做实验就一次性成功，这话说的就有点过于武断了。接下来，我们再深入了解一下阿波罗计划是如何一步步迈向成功的。我整理了一个表格，清晰地展示了在短短两年时间里 ，NASA 如何逐步掌握了近地轨道飞行技术，包括太空行走和近地轨道交会对接。从阿波罗四号开始，他们一步一个脚印，按计划进行实验，直至阿波罗十一号成功登月。此外，还有一本名为《阿波罗是如何飞到月球的》的书。详细记录了整个阿波罗计划的全过程。
以及宇航员们如何从月球安全返回地球。如果你对这段历史感兴趣，不妨私信我，我会分享这本书的链接给你。当然，总会有人质疑这一切，他们认为短时间内实现登月太不可思议了。但请记住，质疑需要有理有据。NASA 为每一项任务都保存了详细的存档记录，这些记录足以证明阿波罗计划的真实性。也许有人会说，这些证据也可能是伪造的，但这样的说法就像是在说一个学校里有一百个学生考进了清华北大是伪造的一样。即使校长拿出了确凿的证据，也总会有人找出各种理由来否定。最荒谬的是，还有人试图通过分析宇航员的表情来判断他们是否真正登陆了月球。关于以老带新的质疑，我想说。美国宇航员们一直秉持着这样的传统，例如阿姆斯特朗在登月之后，还担任了高级研究办公室的副主任长达十三个月。当然，每个人都有自己的选择和人生轨迹，不能一概而论。对于美国登月是否造假的争议，我想说，任何所谓的逻辑硬伤都需要经过相关领域专家的仔细推敲。虽然阿波罗计划也可能存在一些不足之处，比如我认为在登月彩排和正式登月之间应该增加一个无人登月舱返回计划，以测试宇航员的生命安全。但仅仅因为 NASA 没有采纳这一建议，并不能就断定登月是造假的。那么问题来了，既然阴谋论者提出的证据都被 NASA 一一反驳，那 NASA 自己有没有拿出确凿的证据来证明登月事件的真实性呢？ NASA 提到，阿波罗十一号的宇航员确实在月球上放置了激光反射器，地球上的任何人都可以通过激光束来验证其位置。但阴谋论者却质疑，这个反射器可能是探测器放的，而非宇航员亲自所为。比如 ，1970 年，苏联也曾在月球车上放置了激光反射器，但并未声称是宇航员亲自放置。NASA 还指出，他们曾从月球采集了岩石样本。其成分与地球岩石截然不同，且详细列出了所有成分。然而，阴谋论者却坚信这些岩石样本是美国伪造的，甚至有人质疑网上列出的名单的真实性，认为那简直是假的，不能再假了。NASA 进一步表示，通过卫星拍摄到的登月着陆点和宇航员活动痕迹，以及日本和中国等国家拍摄到的相关照片，都是有力的证据。但阴谋论者却反驳说，这只能证明 NASA 的设备到达过月球，而无法证明宇航员真的存在。因为月球车也可以是无人的，就像火星上的探测车一样。总之，无论 NASA 提供何种证据，阴谋论者总能找到理由来反驳。他们甚至言之凿凿地宣称，当年 NASA 的登月造假视频是由著名导演史丹利·库布里克在摄影棚里拍摄的。据说在二零零二年，导演威廉·卡雷尔拍摄了一部名为《月亮的黑暗面》的纪录片，其中讲述了阿波罗十一号登月的直播视频，是由美国中央情报局在史丹利·库布里克的协助下在摄影棚里拍摄的。这听起来似乎很可信，因为史丹利·库布里克在一九六八年的科幻电影《两千零一太空漫游》中就有登月的画面。但这部纪录片实际上是一部伪纪录片，其中的演员库布里克的亲人和宇航员虽然都是真实的，但导演在拍摄时故意让演员误以为是真实的纪录片，通过含糊不清的问题和移花接木的手法拼凑出了这部作品。而导演拍摄这部伪纪录片的初衷，其实是以一种严肃的方式、娱乐的心态告诉大众，不要轻信被告知的一切。所以。尽管阴谋论者可能会认为纪录片中的某些内容是真实的，但史丹利·库布里克为 NASA 拍摄的登月视频，其实只是他1968年电影《两千零一太空漫游》中的一部分。仔细对比1968年的登月电影和1969年的登月视频，你会发现它们之间存在很大的差异。后来。库布里克的女儿也在社交媒体上公开否认了他父亲曾拍摄登月造假视频的说法。然而，阴谋论者或许仍会坚称他可能是受到了官方压力，不敢说出真相。即便库布里克并未参与拍摄，他们也可能认为还有其他不为人知的人或组织进行了伪造。但事实上，
只要稍微了解一九六九年的视频技术，就能明白登月造假阴谋论的核心内容，即那段登月视频是无法伪造的。不论你是否相信，在一九六九年那个时代，要在地球上拍摄一个足以欺骗世人的登月视频，其难度远超过实际登陆月球进行拍摄。首先，光线问题就是一大挑战。据美国某电视频道的节目报道，资深电视电影行业的专家指出，月球上的光线是平行太阳光线，没有漫射，因此登月视频中的阴影都是平行的，这完全符合事实。因为太阳远在九千三百万英里之外，而在摄影棚中使用人造光源时，阴影会发散。要在一九六九年的摄影棚里模拟这种效果，需要构建一个由数百万激光组成的墙。但当时激光器的体积庞大且成本高昂，甚至可能超过整个阿波罗计划的预算。而且当时唯一可用的激光是红色，这显然不符合月球上的光线环境。换句话说，在专家看来，一九六九年的光线技术根本不支持造假。然而，阴谋论者可能会认为 NASA 拥有先进的光线技术，但即使考虑到后续几十年激光技术的飞速发展，我们仍然要面对另一个问题：电影电视镜头在一九六九年的技术水平。电影制片人柯林斯就指出，登月视频中宇航员的动作看似慢动作，这是因为月球的低重力环境。在视频技术中，有两种方法可以实现这种效果：一是正常速度拍摄后放慢速度播放；二是快速拍摄后正常速度播放。一九六九年，有一种慢动作磁盘录像机 m p e x h s 一百。可以录制长达三十秒的视频，并慢动作播放。若以每秒十帧的速度播放，时长可达九十秒。但问题在于，登月摄像机的直播时长达到了一百四十三分钟。如果在摄影棚中以正常速度拍摄后，再以每秒十帧的速度放慢播放，那么需要连续拍摄大约四十七分钟的内容。然而，这超出了当时慢动作磁盘录像机的储存容量。阴谋论者可能会说 ，NASA 可能有更大的磁盘录像机，或采用其他方法拼接多个磁盘。但即便如此，这也需要极高的技术水平和庞大的资源投入，而且在当时几乎是不可能完成的任务。还有另一种实现慢动作效果的视频技术——增格拍摄。举例来说。普通的视频通常以每秒二十四帧或三十帧呈现，但若是提升到二百四十帧，视频将变得更为流畅，同时也能够轻易实现慢动作效果。这自然意味着需要用到高速摄像机，但请注意，在一九六九年，高速摄像机还未普及。对此，阴谋论者或许会质疑：别忘了 NASA 的技术实力，高速摄像机或许已被他们秘密研发。然而，如果我们将视线转向更广阔的视角，为何会质疑 NASA 的登月真实性呢？我必须强调，我并非在为美国当年的登月行动辩护。事实上，当我们以事实为依据，用科学的态度去审视，会发现这并无太多值得夸耀之处。我并非支持美国，我与美国政界并无任何联系。我仅是想说，如果美国连续六次载人登月都是伪造的。那他们将不得不伪造从一九六零年代起所有的阿波罗计划资料，包括硬件如土星五号火箭、阿波罗太空舱等。别忘了 ，NASA 及其承包商当时有数十万人在参与这项工作。此外，他们还需伪造软件、飞行计划、测试飞行数据、全球专业人士的遥测数据、图像视频、月球真空环境下的羽毛实验、一间模拟月球环境的真空房。宇航员在月球上留下的脚印和粪便，甚至阿波罗十三号的事故等。更关键的是，他们必须确保所有相关人员保持沉默，让苏联、中国以及其他国家都为其保守秘密，确保在一九六九年后，没有任何敌对国家的情报机构能发现这一骗局的蛛丝马迹。简而言之，美国若要进行如此庞大的骗局，将不得不让整个科学界，尤其是航天领域的科学家们都参与进来。这包括中国航天科技集团的载人飞船总设计师张伯南等人。他们必须确保这些科学家在公开场合为这一骗局背书。但话说回来，脑补军认为，实际登陆月球并拍摄视频，远比在地球上伪造要来得容易。
，我并非反对阴谋论，合理的怀疑和质疑是科学进步的动力。但我厌恶那些仅凭不专业的猜测就大肆质疑的行为，更讨厌在没有实质性证据的情况下就妄下结论。似乎现在只要质疑人类登月，就能吸引大量关注，仅仅因为你无法理解1969年人类是如何登月的，就轻易怀疑其真实性。这不仅是对1970年代那些科学家的否定，更在某种程度上阻碍了航天事业的发展。阻碍了人类探索宇宙的步伐。视频的最后，脑补君很像想说：当我们试图测试一块玻璃的硬度时，玻璃很可能会碎裂。同样的，一旦怀疑产生，就很难再保持客观和理性。当我们开始怀疑某件事时，真相往往已不再是首要考虑的因素。好了，今天的分享就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛，以便及时收到我们的更新。我们下期再见，期待与你一起继续探索这个神奇的世界。